Salam. Okay, cerita dia macam ni. Haa, mudah nak mengamuk ni. Okay, I belum mandi. Tak kisah. Okay, bukan pasal mandi ke tak mandi. Sekarang ni I nak tanya korang. I tengah bengang dengan satu proprietor. Bukan proprietor. Apa orang kata yang buat rumah tu? Ah, yelah macam opah. Tak kisahlah. Tak. Siapa yang kalau macam yang buat rumah tu apa orang panggil? Developer. Okay, sekarang ni. Tak, dengar dulu. Korang dengar. I ada beli rumah dekat Rencana Royal. Dekat TTDI. Okay, lepas tu, sekarang ni, ni masalah besar daripada dua kotok kadak. Kad, kotok kadak. Ni dah masalah besar daripada, okay, tak kisah. Lepas tu, sekarang ni, I tak dapat lagi rumah ni. Dah lima tahun dah, I duk bayar ke enam tahun. I duk bayar dua ribu, dua ribu, dua ribu, dua ribu, dua ribu, dua ribu. Tapi rumah tak siap-siap dan kunci tak dapat. Faham tak? Rumah tu, nama dia Rencana Royal. And orang yang kena mengena dengan rumah ni, adalah lelaki Heliza. So, siapa-siapa kat sini boleh boleh tak tolong settlekan. Ah, macam kena tipu ah. Macam rumah tu tak siap lagi. Dia apartment je. Yelah, tak kisah dia rumah besar, rumah kecil je. Tapi masalahnya, rumah tu macam dia orang tipu saya. Oh, faham tak? Ah, laki Eliza ni buat hal. Ah, itu lah. I nak video. I, korang boleh kena saya dengan laki Eliza tak? Bayangkan, korang bayangkan. Tak, ada report, ada ni, ada ni. Tak dapat lagi. So, macam. Macam tak adil lah, korang faham tak? Sebab. Rumah tu, nama dia Rencana Royal kat TTDI. No, I no longer working in a law firm. Ingus tu tahan. Isap. Uh, be- eh, vape pula. Is- ni, sejuk kat sini, beku. Tak, rumah I tu. Sedap. Itu baik. Tak. Itu tak kisah lagi. Kadang-kadang ayah I bayar. Faham tak? So, I nak jumpa lah Keliza ni. I nak cakap kat dia. Kalau kau dengar benda ni. Sebelum aku saman kau. Ah, memang I kerja kat legal firm lagi. Tersilap. Tapi I kerja kat legal firm lain. I kerja kat legal firm China. So, kalau kau ni. Tolong lah. Tolong lah eh. Tolong lah. Siapkan cepat rumah tu. Takkanlah I nak memerak rumah mak bapak I je. Selamat ada orang cakap I comel. Mana ni? Lepas tu. Cepatlah siapkan rumah tu. Dah lima tahun tak payahlah bagi alasan COVID. Anjay. Semua. Penatlah nak saman-saman. I nak rumah tu. Faham tak? Tapi boleh je nak saman. I nak saman 1.2 juta. Ah, uh, Invite Heliza. Boleh? Uh, korang tolong nak invite. Tolong invite kan? Tak payah. Report-report lambat. Sekarang ni kita ada social media. Cepat je. I nak cakap dengan laki Eliza sekarang. Dah tua. Ya, yeah, memang I dah tua. Eh, I tak tua lagi. Ha? Huh? Sebagai orang yang comel, I kena sabar. Morning. Eliza. Kecil nenek pula dah Eh tak kisah korang muka-muka ni tak kekal pun Ya yeah, masalahnya You bayangkan eh Dah lima tahun ke enam tahun I bayar dua ribu setiap bulan Gaji I dekat kerja kat Dekat legal firm Seribu setengah 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 You bayangkan macam mana I survive Faham tak Asal pula I macam So sekarang ni The objective of this video, I want to tell that I want the house. They said, they promised me to give the house before. Lepas tu sekarang. Lepas tu ni. Faham tak? I paralegal. Tak sekarang ni. Ha, gaji I RM1,500 je. Tapi I kena bayar rumah tu RM2,000. Mana pergi RM2,000 tu? Tapi rumah tak siap-siap. 
Ha, dah lima tahun. I nak rumah tu. I tak bolehlah jerit-jerit kat Jepun ni. Nanti dia orang tak suka. I side visit. Physically dah lama gila. Bayangkan setiap bulan by the way buat. Sepatutnya bukan dalam law. I tahu korang lagi pandai daripada I. So. Okay. Daripada dalam law. Like. Uh, bukan ke kalau dah pas kunci baru boleh bayar. Walaupun ambil loan. Fami siapa weh? Ha dah tu penipu siut. Takut kak mimpi je beli rumah tu. Tak memang beli betul-betul. So Oh laki tu husband I. <laughs> Kita orang kahwin secara uh, agama apa tu? Bukan Katolik, agama uh, patriot pula. Agama apa tu? Bukan Katolik ah. And Emilia, Anastasia. Cam Ko kau kahwin dengan gila bab sepumpan pakai tudung labuh semua nak tunjuk kau alim tapi kau scam orang. Faham tak? Ai tak faham ah. Macam mana ai nak balik? Cik kau ai tak ada rumah. Kurang rasa Yo, we this so end. <laughs> Aku dah kahwin dah dul dengan Jepun. Sebab orang Malaysia banyak memainkan perasaan ai. Tiba. Okay jom. Kita cari nak invite dia. Tak ai nak cakap dengan laki dia. Ai malah cakap Uh, tak tahu. Dia, okay, tapi dia ada rencana royal. So, I tak tahu. Kalau I balik ni, takkan nak menimpik lagi mak opak I. Mak opak I pun semak lah rasa tengok muka I. Faham tak? Money, money. Haliza mana? Haliza mana? Faham tak? So, I jadi stress lah. Faham tak? I bayar RM2,000 setiap bulan dah lah macam job I pun kena selalu masuk, faham tak? I buat business pun business premium je. Lawyer berapa sangat dia orang bayar kalau paralegal kerja kat firm? Gaji I RM1,500. Sekarang ni naik sikit RM2,000. RM2,000 tu, RM2,000 tu lah yang I nak kena bayar dekat uh, dekat dekat rencana royal, dekat TTDI tu. Dia orang scam tu, habis semua datuk-datuk kat situ pun semua kena scam. Ni kerja si lelaki Heliza tu lah. Ya yeah, dia kesian memang kesian Sumpit kesian No nothing to do with my parents I don't want to get involved with my parents Okay I'm an adult I I don't I don't want to burden my parents Okay that's the, the whole point So my dad pun kena scam Macam mana nak kena be discussed dengan my dad I want the house I said I want the house Okay, masa 2003, okay, supposedly in the contract, they said like 2015 orang dah siap. Eh, 2015, 2020, 2020 macam tu lah. I beli rumah tu 2019. Tiba 2020 orang cakap, okay, on the way the process. Tiba ni ni ni, tiba ni 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 ni. Kesimpulannya, I tak nak pun saman dia orang. I nak cakap dengan Haliza. I nak cakap dengan lelaki Haliza. Jangan main-main siut dengan aku. Aku tak kisah kau siapa. Aku tak kisah lah janggung kau panjang. Lutut ke, panjang lantai ke ha, Rapanzel ke, janggut kau Kau jangan ingat janggut kau tu Boleh 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 Apa Lindungi kau daripada kau punya scamming Tak kelakar, okay bye Tak, dia memang tak kelakar Tak, janggut panjang Isteri tudung panjang pergi Berjihad tapi scam orang Haa, ah, ah, 2019 Betul Farahin Ya, yeah, Hariza Helmi punya lelaki. Scammer tu. Tak payah, polis report semua lambat. I tahu, kita semua tahulah benda ni. So, I nak sembang sekejap dengan lelaki dia. So, kalau aku tak siap rumah tu, aku tak nak balik. Ah, Aku tak nak balik. 
Atau aku nak report dekat polis kat sini cakap orang 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 Malaysia ada lelaki janggut permain yang permainkan agama scam orang. Permainkan agama lah tu kan. Kau janggut panjang kau tunjuk kau punya fizikal kau punya ni kau pakai mask orang alim tapi kau scammer. Ya do. Tapi apa-apa hal I I still back up Abit Liu lah. Tiba-tiba Abit Liu. Tak, sebab I rasa macam Abit Liu is like Dia manusia kan. Tapi masalah ni rumah aku. <laughs> ni rumah aku. Aku nak rumah aku. Janggut tu lebih. Tak, sekarang ni. Okay, kita tolak tepi Eliza. Sekarang ni lelaki Eliza siapa nama dia? Ya. Yeah. Dah pergi dia orang macam eh hey, sorry eh ni 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 anjay uh, okey sabar jap oh kare mai nama dia ah si kare mu tak kau cakap kat aku okey dia orang dah janji dengan ai Nak siapkan, okay, de, okay, de, okay, dengar betul-betul lah. Daripada 2022, I dah cakap, siapkan rumah tu, bapa I dah kuah Dia kata, lepas tu dia kata, oh, okay, kita nak akan siapkan. Uh, confirm eh, ini itu itu nama dia, uh, literal, uh, literal contract pula. Macam, contract once kau dah cakap, kau nak siapkan, itu dah kira contract tau. It's actually already a signed contract. Lepas tu, kau dah bridge dah contract tu. Lepas tu, 2023, Ah, okay, we are, we're gonna finish it uh, 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 Early on Early 2023 Okay, tak siap pergi rumah tu Kau dah bridge nak ada contract Apa nama contract Bukan physical, bukan ni uh, Contract lisan Lepas tu, dua, tiba-tiba 2023, pertengahan Oh yeah, we're gonna finish it, tak siap juga Lepas tu, early 20, 2024 Okay, confirm We're gonna reach it By latest, by uh, 2023 January Tak siap. So, aku nak rumah tu, lepas tu aku nak claim fidelity, infidelity yang bertahun-tahun tu, yang tu. Antara itu, infidelity eh korang. Ha, fidelity yang tu. Ayah tu, aku nak claim fidelity yang tu. Ataupun kau bagi aku dua biji rumah dan channel royal. Antara tu je. Kau bagi aku dua biji yang paling atas sekali dengan yang bawah. Tak sis Bibi Alwi, saya tahu saya belajar undang-undang. Kontrak ni, once kau tulis, kau cakap and then kau accept benda tu, itu dah kira kontrak. Itu semua hanya orang kata um, sekadar, apa orang kata macam uh, sekadar just macam on, on apa, like, cop-cop tak payah. Once kau dah cakap ya, acceptance, offer and acceptance je. The, secara lisan pun Itu dah kira valid contract Tak payah nak chop segala Tok nenek kau nenek Itu semua hanya prosedur Yang penting kau dah janji Kau dah accept Dan kita orang bayar duit tu Dan aku kena scam Dengan rencana royal Yang Melayunya Salah seorangnya Adalah lelaki Heliza Gi Jepun kiranya pakai duit simpanan ya? Duit gaji I lah I kan bisnes Jual baju jual apa Jual orang I kan buat bisnes Jual baju Jual sabun Jual uh, Apa lagi Sa- uh, sh- Perfume Korang ingat perfume tak laku ke Bila lama orang nangis-nangis Sekarang nak perfume main lagi Tapi nak relax sekejap Sabar Sebab nak keluarkan perfume baru How are you going to prove Kalau verbally Uh, there's nothing to be proof on Verbally Once kau dah said Ini tak ada proof Tak apa In law of contract There's no No need proof Just offer and Acceptance Once you are offer Masalahnya Okay fine If you said about that 
how about a written contract also already have that you're going to finish the maximum uh, uh maximum that you're going to finish the the house is uh after four years and now it's already it's supposed to uh, be it's supposed to finish and settle on 2023 and i've been fake okay two satu you said it's gonna and you said you're gonna you're gonna give a key on 2023 and now it's 2024 it's written in the contract maximum five years gonna finish it you're gonna finish the house but yet you didn't and yet and in addition to that another fraud that you're doing is you ask me to pay 2000 every month which i didn't get anything under the law of uh, a lot of much like, house house loan uh, apa housing law a uh, housing law block uh, uh, sale and purchase once you get the key then you already already pay and then you ask me to pay using your i don't know stupid jungle power to ask me to pay every month what the heck is that man verbal contract legally binding ke it's bind every contract that's why we learn that's why we learn about verbal contract because we follow under English common legal system. Aku pula nak kena buat kelas law. I tak nak buat kelas sebenarnya. I nak rumah I je. I nak balik ni. Okay. Rumah I siap. Kalau tidak, I nak duduk sini sampai bila-bila. I nak duit tu. I nak 2 juta claim. Ada tak sesiapa lawyer yang boleh tolong I? I tak boleh walaupun I lead paralegal or they call me like uh, legal advisor or whatever. I tak boleh sebab... Uh, I tak boleh jadi lawyer untuk my own case is a uh, conflict of interest. So siapa-siapa boleh tolong ayah? Eh kalau ajar lecturer garang gila teruk budak-budak kena. <laughs> ha merepek je aku yang kerja law firm. Weh, that's not concept. Kau lawyer, kalau kau bukan lawyer kau diam je. Kalau kau aku cabang kau. Kalau kau bu, kalau kau kalau kau, kalau kau, kalau kau lawyer Kau fuck lah kes aku, betul tak? Kau dapatkan rumah tu sekarang, aku balik sekarang Ataupun kau dapatkan duit daripada ni Aku nak claim 2 juta dengan rumah tu sekali aku nak Tu rencana royal You have been uh, lagging this case since forever So please, I I'm tired man I don't have anything against you or any race or whatever you know but you are like really brokening my heart i want my house okay it doesn't matter if i'm tired of uh, tired of staying blah. it doesn't matter if i have another house you you cannot do this that's my right da bit first nak berubah apa kalau orang tak bayar rumah aku dia orang lah kena pergi berubah Tak nak duduk lah ha, situ Tak lawak doh I ada sinus Haa, uh-uh, I tak makan ubat lagi okay. I ada sinus Memang ada dua suara ke? Enggak ada Faham tak kurang? Iya ke? Tak, sekarang ni yang adik I pun satu kau gempak gila masa universiti dulu Kau flat Law, league lawyer Dia macam dah, dah, dah settle Dah buat apa benda semua Dah Gempak lah adik I memang kalau fight mulut memang Mati lah Tapi dia nak kerja Malah cerita Alah macam mana nak explain balik kesimpulannya I kena bayar RM2,000 tetapi rumah tak dapat-dapat Setiap bulan dah 5 tahun nak I bayar RM2,000 setiap bulan tapi rumah tak dapat-dapat Dia orang cakap oh dia orang macam duit dah ambil tapi I tak dapat rumah I So I nak claim ah, ha? I nak claim Cuba lukis <laughs> Korang by the way tadi kan I ada boyfriend kat Malaysia kau Lepas tu kan I macam I excited ah nak tunjuk macam Perempuan dekat Jepun Macam oh ni I punya Ni ni hai hai macam ni nak tunjuk lah Macam perempuan Jepun Lepas tu kan I dapat rasa boyfriend I suka kat dia Banyak tu kesedihan dalam hidup I Anyways Hari ni nak pergi mana? Korang, siapa pernah pergi Osaka? 
I tak lalok lah korang. Korang jangan fitnah boleh tak? Uh, kalau tak ada hitam putih macam mana nak fight? Ada! Tapi... I'm last nak fight. I nak rumah tu je sekarang ni. Sebab aku dah bayar RM2,000. Okay, korang bayangkan. 5 tahun bayar RM2,000. Mana kalkulator aku? RM5,000 eh. Korang bayangkan. I ada bayar RM2,000 tapi rumah tak dapat-dapat kan? RM5,000. Ha, si janggut. Si janggut. Memang aku panggil si janggut tu. RM5,000. Darab. Darab apa? 5 tahun eh. 12 bulan. Eh, RM5,000. Apa sah RM5,000? RM2,000. Darab 12 bulan. RM24,000. RM24,000. Okay, terus tahun darat lima kali. I dah bayar RM120,000 rumah tak dapat-dapat lagi weh. Lepas tu bagi alasan rumah tak siap. Sampai bila rumah nak siap. Lepas tu diorang bagi kona-kona iklan. Tengah buat rumah tu. Acik dia. Berapa tadi? RM120,000 I dah bayar. Itu belum lagi I dah bayar. Uh, apa orang kata? I bayar lagi. Uh, apa orang kata? Bukan installment nak bayar awal-awal tu apa? Bayar dekat uh, per, uh, ni lah developer rumah tu. I dah bayar setiap ribu dua bulan. Lepas tu I bayar lagi untuk permulaan untuk bayar rumah tu. Berapa? Dua ratus, tiga ratus ribu. So I dah bayar dah nak setengah suku juta. Ya yeah, doh. Bukan deposit. Macam kalau bayar kereta kita dah bayar apa? Down payment bayar lagi. Down payment 200, 200, 300 ribu Lebih kurang 200, 300 ribu 200 ribu tambah setiap bulan Saya bayar 120 ribu Berapa? 320 ribu Dah bapa saya Asyik saya nak asyik pinjam duit bapa saya je Tak kisah korang happy ke tak Faham tak? Bukan bayar booking Down payment